Наша встреча, наконец-то. Здравствуйте. Светлана Сурганова. Громче, громче. Громче, друзья. Ура! Родные лица. Красивые. Очень рада вас видеть. Давно не видели. Здрасте. Начнем. Светлана, спасибо вам огромное, что вы спустя долгое время пришли в гости и сразу к нам в МТК. Мы очень польщены, очень нам приятно. А, скажите, пожалуйста, ну первый вопрос такой, наверное, у всех. С чем связана столь... Ну, долгая тишина. Почему вы не выходили в, к своим поклонникам четыре года? Четыре года? Четыре года, да, представляете? Четыре. То есть, что вы хотите сказать, что э, с момента последней автограф-сессии да, прошло четыре да, да. года? Было летом 2012 -го. Здесь же? Нет. А, ну я помню, там тоже какое-то было возвышение. Четыре года. Лучше меньше, да лучше. И вообще цифра 4 это моя цифра. Вот мы снова вместе. Ура! Я уверен, друзья, много вопросов сегодня, поэтому наберите терпение. Каждый. Позже, позже. Я не знаю, какие могут быть вопросы. Почему так? Ну, чем вы занимались? Неужели среди нас еще осталась какая-то недосказанность, недоговоренность? Не знаю. Мне кажется, вы знаете обо мне больше, чем я сама о себе. Вот. А... Я просто вот думаю, что просто Сережа меня не видел 4 года. И у него, наверное, действительно накопились вопросы. Сереж, вы, вы, вы знаете, готова... Светлана, я сегодня почитал э, переписку ваших поклонников в интернете, и очень многие, и очень многие э, ваши питерские э, поклонники негодуют, почему именно Москва, вот спустя 4 года, тишина и Москва. Некоторые прям даже вот, что такое, почему не Питер? Леночка Жукова, где ты? Спасай ситуацию. Я не смогу ответить на этот вопрос, почему Москва, а не Питер. Это как-то обезьянка, помните, да, мартышка? Вот выбираете, либо красивая, либо умная. Так что ж, не разорваться, что ли? Какие звери, вот не разорваться нам. Ладно, в Питере, может быть, тоже что-нибудь придумаем. Там тоже Питере есть дом футбол. книги. Кстати, а в Питере, да. кстати, был футбол, а в Москве мы не играли. Так что, видите, счет 1-1. Москва, Питер. Что, друзья, кто первый задаст вопрос, Светлане? Давайте. Разыграем на аукционе, да, ставка 100 рублей, шучу. Кто-то вот здесь, вот, да? Нет, нет, если не можете вставать, сидите. Я знаю, есть такие жи жизненные ситуации, когда уже не можешь встать. Значит, первый вопрос. Что вы ощущаете на сцене, когда видите, что зритель плачет на вашем концерте? И второй вопрос. Бывало ли такое, что поклонники писали вам негативные письма? Спасибо. Когда я вижу, когда в зале кто-то плачет, я с трудом сдерживаю собственные слезы. Мне дорого это стоит. Когда я получаю, а я получаю, редко, но получаю письма с негативным содержанием, я стараюсь воспринять, не принять, воспринять критику и отнестись к ней с должным чувством юмора. У нас там есть вопросы в зале, да? У меня как раз в продолжение вот этого ответа следующий вопрос. Светла... Где, это, где вот голос? я здесь, у меня Маша Петрова зовут, я ваша поклонница 12 Светла. лет, вот до сих пор не знаю. А, назовите, пожалуйста, три качества, которые вы сами в себе больше всего любите. Импровизированность, легкость, терпимость. 
Спасибо вам большое. До сих пор помню ваши часы, которые вы мне подарили. Изящные. Швейцарские. Пожалуйста. Добрый вечер, Света. Во-первых, спасибо вам огромное за ваше творчество. Это вот в сердце каждая нота, каждое слово просто словами не выразить. Вот. У меня такой вопрос. Любите ли вы гулять по Москве? Какие любимые места и как часто удается, в принципе, вот, по концертным городам погулять, выразить? Ответ может быть очень коротким. И, в общем, вторую и третью часть вопроса можно было бы не задавать, поскольку не удается гулять по Москве. Даже те дни, когда я здесь бываю, они крайне насыщены. Вот даже, например, для сегодняшний день. То есть подъем 6.30, потом короткими перебежками с одной радиостанции на другую, с одной съемочной площадки на другую, и так вот очень плотно. Честно говоря, вот вчера, кстати, не сегодня, вчера был восхитительный вечер. Я, когда уже, значит, мой рабочий день закончился, я стою вот в этой гостинице, название которой вам не скажу, стою и наслаждаюсь вот этим потрясающим, даже не осенним, а летним воздухом. Вы обратили внимание, какой вчера был вкусный воздух да. в Москве? Да. В Москве был очень вкусный воздух. И я вот насладилась вот этим, не, не знаю, еще природа у нас побалует бабьим летом или нет, что там говорят синоптики. Но вчера был потрясающий вечер. И я стояла, значит, в, в таком смятении чувств. Думаю, с одной стороны, надо уже ложиться спать, и накопить силы, завтра ранний подъем. С другой стороны, так хочется погулять хотя бы здесь, вот на пятачке вот этом, потоптаться чуть-чуть, вот, погулять, погулять, погулять. Думаю, ну ладно, все, пять минут, я подышу, если вы позволю это, я подышу, подышу. Я подышала и пошла и заставила себя уснуть, поскольку нужно было рано встать. И вот я здесь, у ваших ног. Светлана, здравствуйте. У меня такой вопрос. Понимаете, пожалуйста, а, да. У вас недавно вышел спектакль со Светланой Иванниковой «Моя счастливая жизнь» называется. А что в вашем понимании счастливая жизнь? Как вы ее видите? Вот вы просыпаетесь утром и говорите, вот моя жизнь счастливая. Что это для вас? Спасибо. Спасибо, что жива. И даже здорова на данный момент. За это отдельное спасибо. Счастлива, что... У меня есть друзья, счастливо, что у меня есть э, родные, счастливо, что у меня есть вы, которые способны воспринимать э, творчество коллектива Сурганова оркестра. Не то, что воспринимать, а так воспринимать. Это колоссальная поддержка, это, наверное, одно из самых э, важных составляющих моего счастья, это именно ваша реакция на мое творчество, потому что это абсолютно тогда оправдывает все мое существование, всю мою жизнь, всю мою деятельность то, как вы на это реагируете, и вы внушаете мне веру в то, что это действительно нужно. И благодаря вам, благодаря вашей реакции я продолжаю э, творить, я продолжаю радоваться этому процессу. Вы не даете мне э, возможность э, поддаться депрессии, да, иногда она накатывает, но вы вытаскиваете меня из этого состояния, потому что уже наши с вами взаимоотношения вышли на такой уровень, когда я уже не имею права. Это как вот, э, любящие друг друга родственники, да? Они не имеют права э, огорчать друг друга. Поэтому они стараются не болеть. Они, конечно, стараются не говорить, э, они стараются не говорить каких-то неприятных вещей. Они подбирают слова, они стараются быть деликатными. Они, конечно, Добры, они а терпимы друг к другу. Так вот, наши с вами взаимоотношения именно уже вот на таком уровне. Вот. Светлана, а можно вопрос по пластинке «Миру мира» задать? С удовольствием. Да? Расскажите, пожалуйста, как велась работа? Наверняка какие-то сложности возникали? Вот с чем пришлось столкнуться в процессе создания? Кто музыку писал? Кто стихи придумывал? Почему Ахматова именно вот у вас? Ой, да, простите, Цветаева, Цветаева, извините, я прошу прощения, я... Извините, Цветаева. Тут, туда тоже можно. Спасибо за вопрос, Леша. Но я думаю, что все присутствующие в этом зале знали эту историю создания пластинки. Ну, в двух словах повторюсь. Невероятно легко шла работа над альбомом «Мир у мир». 
В создании текстовой составляющей мне очень помогла Кира Левина. Многие треки написаны в соавторстве с ней. Музыку придумывали музыканты коллектива «Сургановый оркестр». Автор многих мелодий идей Никита Нежевич, многих музыкальных и ритмических идей Денис Сусин, саунд-продюсирование и тоже мелодические решения Миша Тебеньков. Ну, на самом деле я должна просто сейчас перечислить каждого, то есть, собственно, остался Сергей Соколов, остался Валерий Тхай. Без, 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 без исключения все парни участвовали в, со в создании музыкальной составляющей альбома. А, Кое-какие музыкальные идеи мои тоже там присутствуют. Поэтому вот это, наверное, первый за всю историю коллектива, абсолютно вот такой вот коллектив, результат коллективного творчества. Коллективного творчества. А, мне пластинка нравится. Тут я ее переслушала на днях. Единственное, что мне не, показалось неправильным, оно, конечно, получилось, э, оно, о, диск, получилось несколько эклектичным. И нужно было немножко не так поступить в плане э, разбивки материала. Пусть бы в, 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 в основу пластинки вошло там, меньше треков, пусть это будет 8 или 9-10 треков, а вот то, что э, э, переиздание, да, э, бонус треки, переосмысленный, переаранжировочный, переаранжированный. И вот, например, там э -э, песня Юловская «Там стрела в дереве» и э, напомните мне э -э, «Господи, шаффл». Еще вот пару песен. Их можно было бы отнести уже как раз вот к этой второй части, потому что стилистически они, конечно, немножко, ну, как бы из другой истории. А в принципе работы я очень довольна. Вот. Надеюсь, вы тоже. Вопросы, друзья, еще есть? Можно? Да. Можно такой бытовой вопрос? Уже волнуюсь. Вы сказали, что расширяли свой дом этим летом. Хотелось бы узнать, что построили, для чего или, может, для кого. А, все просто. Построив дом, я вдруг поняла, что... Для меня там нет места. Я все искала и искала вот этот уголок как-то, вот где, где мне все-таки приютиться. Поняла, что нет. Наш дом достаточно хлебосольный, частенько там бывают друзья, иногда останавливаются, ночуют. И почему-то все хотели ночевать именно в моем кабинете, предполагаем. А я собственник, я ужасный собственник. Вот, я, вот, вот, вот мое и только мое. И не заходи туда, тем более не ночуй. Но законы гостеприимства не позволяли мне сказать «нет». Я говорила пару раз «нет», и меня не услышали. Но потом я смирилась, думала, ладно, черт с вами, ночуйте. И думаю, ладно, и мне проще достроить третий этаж. Собственно, чем я и занялась. Вот, теперь на него никто не посягает. Это кабинет. А, теперь там маленькая моя домашняя библиотека. А, сбылась давнишняя-давнишняя мечта. Вот эти библиотечные шкафы, Фабиан Смит, кто знает, очень красивая мебель, вот там уже стоят книги, письменный стол, я теперь как э, директор прихожу, книги меня обнимают, я за большим удобным столом, вот теперь э, дело за малым, найти время, чтобы спокойно как-нибудь посидеть за этим столом. Спасибо за вопрос. У нас еще вопрос в зале есть. Сейчас вот микрофончик передадут. Добрый вечер, Светлана. Добрый. Меня зовут Рамия. Вот. Спасибо вам большое за творчество и немножко вот ассоциации. А, первый момент. А, коллега на Новый год делала подарок и меня как-то там описала и сказала, что я поклонница Сургановой. И автор сделала мне такую мишку. Вот, и здесь очки и гитара, я понимаю, что это вообще не я, а это вы. И я вам... Если очки, то да. И я вам на автосессии передам. Это про ассоциации. Скажите, пожалуйста, разбираетесь ли вы хоть чуть-чуть в шахматах? Да, нет. Я знаю, что лошадь ходит буквой Г. Я знаю, что ферзь э, — самая маломощная фигура, самая важная, но самая... Ферзь — это, это королева. Король. Король. Вот видите, я путаю. А можно вопрос тогда задать? Да. Теперь. А если себя ассоциировать с шахматными фигурами, вы кто? Пешка или королева? 
А почему? Почему? Почему такая крайность? А может, я ладья? Вот тоже подсказывает слон. Кстати, по диагонали мне нравится тоже. Спасибо. Светлана, добрый вечер. Хотелось бы... Я здесь. Да, вот тут затронули тему подарков. Все мы знаем, у вас есть замечательный ангел, да, вам как-то делали, дарили на песню «Ангел с седой». И хотелось бы задать вопрос, что вы, какие-то особые подарки, которые вам дарили, что-то запоминающееся, какие вы любите подарки, например, подарки своими руками? Несколько провокационный, конечно, вопрос. Как бы были годы, когда я, когда я радовалась всем подаркам. Но с возрастом, так скажем, так физические силы несколько ослабевают. И после 35-го концерта в туре вести с собой еще на ближайшие 15 городов какие-нибудь мощные подарки, там флюгели, большие картины под стеклом, флянты. С годами становится все сложнее и сложнее, все труднее и труднее. И пришло время, когда я полюбила очень маленькие подарки. Просто, просто, просто малюсенькие. Ну вот, ну вот прямо почти незаметные. Знаете ли? И я подумала, боже мой, ну вот как хорошо. И, и нести не тяжело. И потом в случае еще. Всегда, в общем, какая-то вот поддержка. Понимаете, да? Я не намекаю. Вот. Ну, вот как в музыке я сейчас тяготею к минимализму. Собственно, вот в этом, кстати, жанре будет записан альбом Unplugged. К сожалению, мы не успеем его, вот эту пластинку привезти в подмосковный тур, но я надеюсь, к ноябрю все-таки пластинка уже будет готова. Та самая программа, которая звучала когда? Вот в апреле, по-моему, да, в Москве? Или вот чуть попозже, летом? На ОПНР у нас был, где мы с вами пили, да, Саша? Да, вот там. Нет, летом, летом, вот, вот летний, летний. Вот, да, вот на основе этой программы будет вот записан диск. Мне понравились эти идеи, и я думаю, надо их, что, увековечить, записать. Вот. Расскажите заодно про предстоящий тур. Ну, это, мы продолжаем вот уже 14 год наше мировое турне по Подмосковью, потом по Сибири, по Дальнему Востоку. Друзья, большая просьба, если хотите задать вопрос, поднимайте руку, к вам подойдет сотрудник магазина с микрофоном. У нас И вопрос вот вас из себя. Вот, вот здесь, вот, вот здесь у нас, Светлана. Хорошо. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. Ну, я честь ответила, Машенька, да? У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а если бы вам э, предложили вести авторскую передачу, ну, вы были бы автором этой передачи, что бы это за передача была бы, и какие бы гости бы приходили? Какую тематику бы вели эту передачу? Я чувствую, вот этот сегодняшний победитель по вопросам. Приз в студию. Или как минимум билет на концерт. Спасибо, хороший вопрос по поводу авторской программы а, по поводу авторской программы я буквально вчера познакомилась с удивительным порталом он называется Question там люди собирают самые неожиданные самые самые разные самые неожиданные вопросы которые вообще в принципе способны задать люди и вот задача портала найти человека более-менее компетентного который бы мог ответить на этот вопрос мне даже подарили книгу с, с этими вопросами и ответами. Я еще не успела ее изучить, но мне показалось это очень интересно. Это, это очень интересно. И, может быть, если бы и родилась авторская программа, может быть, я бы слямзила бы вот эту идею или отчасти, или бы как бы вот на, основываясь на этой идее, я бы в своей программе говорила об очень разных, очень разных вещах и мы бы задавались очень разными, разными, разными вопросами. И, может быть, мне бы удалось находить людей с нетривиальным мышлением с нетривиальной судьбой, с нетривиальным подходом к жизни, к событиям, к трудностям. Вот. О, как хорошо я сказала, да? Выкрутилась, да, на сей раз? Спасибо за вопрос. Светлана, здравствуйте, да. меня зовут Настя. И мне бы хотелось спросить, в одном из видео вы посещаете Двор Духов. А где он находится? 
давно было, но, по-моему, это на Петроградке где-то. Может, меня поправят? Ну, давно было, честное слово. И это было в пасмах, почти с завязанными глазами. Мы туда привели, долго крутили вокруг собственной оси. Сказали, вот, ты вот в реке духа. Духов. Сбылось? Все сбылось. У нас вот здесь вопрос. Светлана, вот любите ли вы животных? Расскажите, пожалуйста, про своего кота. Про которого, да. Да, я заядлая кошатница, и э, за последние полтора-два года э, в моей жизни случилось уже два кота. Там, у, у Бросского, как сказала, отматывал полтора кота, а вот у меня два кота. Один ушел, в хорошем смысле ушел, надеюсь, что в хорошем смысле. Мэнкун, э, Фоксик, красавец, рыжий, породистый, дорогой. Мальчик подрос, стал гулять. А я не могу, потому что для меня каждый кот это личность. Я не могу ему что-то запрещать, тем более как бы участок, дом. И я думаю, ну хочешь гулять, иди гуляй. Как коту запретить гулять? Вот, и он стал гулять. Как вот по часам, 7 часов вечера он уходит и, и возвращается тоже к 7 утра. Мяукает громко, ему открываешь дверь, он говорит, здрасте, и все, и заваливается спать, и весь день дрыхнет. Потом опять, как на работу, всем там в 9 часов, все, говорит, я пошел. Он говорит, ну ладно, иди. Да, у него нач... он в ночную смену уходил. Хорошо уходил, так стабильно, думаю, ну вот какой молодец. И э, однажды не пришел утром. Вот, я подозреваю, что его кто-то подсторожил и, и украл, потому что у него был четкий график работы. У него четкий график работы. А, а когда вот есть четкость, тогда можно выследить и прихватизировать. У нас вот здесь вопрос. Это доходные коты, между прочим, породистые, они денег стоят. Ну вот, а потом появился, потом появился кот Миша. Шотландский веслоухий страйт. Мама сказала, не уберегла Фоксика, подавай мне нового кота. И был тут же приобретен кот Миша. Чудесно. У меня два вопроса. Я так обнаглела, <смех> никак не дают микрофон. Первый вопрос. У многих людей есть черта характера, когда детские, детские какие-то... Я вас освобожу, поняла, давайте. <смех> детские какие-то эмоции Спасибо. или черты характера хотят потом вернуть. У вас есть такие? То есть проявление некой инфантильности, ну, не, не обязательно. Вот что-то было в детстве. Нет, 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 нет. Нет, Никак. не угадала. Детские какие-то переживания или черты характера, которые утратились, но было бы хорошо, если бы они сейчас присутствовали. Второй кандидат на... Второй вопрос. Второй вопрос. Да, второй вопрос. Когда выкладываются в Инстаграм или в другие социальные сети фотографии, какие эмоции вы испытываете? Потому что, мне кажется, вы что-то испытываете при этом. Потому что когда буквально, как только появляется... Нет, ну в то время, когда администратор выкладывает, не вы лично. Когда а появляется фотография, угу. на мой счетчик внутри приходит вибрация. Если бы я чувствовала, я бы тут вибрировала бы, не переставая. Спасибо, чудесные вопросы. А, по поводу возвращения каких-то детских качеств. Знаете, мне кажется, мне иногда кажется, что я их и не утрачивала. Вот, и, но вот э, чистоты восприятия, вот какой-то трепет, на самом деле вот это все есть. Вот это все есть, это не утрачено, это самое важное. Способность радоваться, радоваться мелочам, радоваться, э, радоваться трепетать, иногда даже бояться. Страх это неплохо, страх это пиетет, страх это э, вот этот вот трепет, волнение, которое, конечно, в свою очередь, э, это, 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 это такой выход энергии. Пока закончу на эту тему разглагольствовать. И по поводу фотографий. Эмоций. Я никаких эмоций не испытываю. Вообще. Я очень далека от этого. Я даже я не отслеживаю, какие фотографии, когда появляются. Как... 
Простите. Отстала от жизни неимоверно. Простите. Наверное, я, наверное, пришла в эту жизнь немножко для каких-то других событий, для каких-то других действий, нежели отслеживать выложенные фотографии в Фейсбуке. Пожалуйста, вопрос вот там, вот у нас, возле бара в кафе. Добрый день, Светлана. Меня зовут Наталья. Мне бы хотелось вернуться к альбому «Миру мир». Вот вы сказали сейчас, что в этом альбоме вы впервые позволили парням как бы с вами вместе коллективно да, поучаствовать. Но в принципе, ну, да, да, то есть вот прямо совсем коллективное творчество. Но в принципе все ребята давно с вами сотрудничают. Почему именно сейчас вы как-то позволили им вот именно поучаствовать так плотно? С чем это связано? Подписалась, я думаю, все, одна не сдюжу. Ребята, давайте несите материал, несите идеи, задыхаюсь, сделайте что и спасайте ситуацию. Бренд столько лет работал на вас, поработайте теперь и вы на него. Это если честно. А еще можно второй вопрос сразу? Да, да. можно. Вот когда вы едете в тур, что для вас самое сложное в туре? А, гиподинамия. Самое страшное в туре это гиподинамия и, и набор веса, как следствие. Да, не, не, потому что все время либо едешь, либо сидишь, либо стоишь на сцене, либо сидишь в ресторане, кушаешь. И э, вот, вот этого не хватает. Не во всех гостиницах есть спортзалы, не, не всегда есть возможность просто подышать свежим воздухом погулять. А если даже есть такая возможность, просто ты настолько уставший, что мне я, я лучше просто пластом падаешь и отсыпаешься тупо. Простите, да. Вот это, вот это проблема. Друзья, мы сейчас продолжим вопросы. Маленький момент. Будьте добры, по одному, пожалуйста, вопросу. Куча народу, все хотят задать. Вот два-три, это Подождет уже будет много. ваша куча. Здравствуйте, Светлана, меня зовут Саша. Огромное вам спасибо за ваше творчество. Я познакомила с вашим творчеством своего маленького друга. На тот момент ему было 6 лет. И ну, в составе тех песен, которые я ему показывала, была песня «Птица певчая». И он ее так прокомментировал. «Мне очень нравится, она печальная, в ней можно подумать, и ее очень хочется обнять». Что, вот какие чувства у вас к песням? Любите ли вы больше, когда они именно такие печальные, заставляют подумать? Или же, когда они больше, более мотивирующие? Вот какое у вас отношение к песням в этом ключе? Спасибо большое, отличный вопрос, спасибо. И за друга отдельное спасибо, конечно. Другу привет. А, знаете, назрела большая проблема. Назрела большая проблема, потому что вот просят на радиостанциях, на утренних программах исполнять какие-то веселые песенки. Я понимаю, что у меня совсем огромный дефицит веселеньких, каких-то жизнеутверждающих, таких вот бодрых песенок. А утром уже надо всех бодрить, всю страну надо бодрить. Думаешь, чем же бодрить? Как? Потому что куда ни... Даже вроде бы танцевальный ритм, ну, тут же почувствуешь смерти, как это странно. Или там, среди мертвых и живых, ждать тебя не перестану. И еще в таком же ракурсе. Думаю, боже мой, как вообще детям вообще сказать нечего. Вот пришлось в детской программе, в утренней там, в утренней передаче поучаствовать с Хрушей. Приоткрывая маленькую тайну. Да, слушайте, это же мой кумир, я поняла. Я прямо счастлива. Я понимаю, что у коллектива просто творческий кризис. Нет позитивных, простых, веселых песен. Вся какая-то нудятина философская. А, велосипед. А, велосипед, точно, как же я про него забыла? А почему я про него забыла? Потому что я его никогда и не помнила. Но, вот, такие, вот такого свойства текста у меня не укладывается в голове. Вот, вот, вот прямо вот какая-то декапитация происходит. Вот. А, какие у меня... Конечно, мне нравится лирика. И, конечно, я совершенно уютно себя чувствую в, в каких-то таких философских, спокойных вещах. И по-прежнему одна из самых любимых и по мелодике, и по тексту. Хуан Роман Хименес. Вот это я считаю, это вот, если сказать, вот охарактеризуйте себя, вот какая песня вас характеризует. Вот, вот песни и, и вы, и знак равно. Это вот святые звезды Хименес. Вот. Ответила? Спасибо.